এর আগে তোমাদের জন্য দুটো ভিডিও ইলেভেনের যারা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়বে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টা যাদের থাকবে তাদের জন্য আমি দুটো ভিডিও এর আগে বার করেছি জানি না তোমাদের কেমন লেগেছে পারবো না মনে করো তো যাই হোক ইলেভেনে যে জিনিসটা না শিখলে ফিজিক্স তোমরা করতেই পারবে না সেই জিনিসটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল টুলস তো সেই ম্যাথামেটিক্যাল টুলসের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে লেখচিত্র আর একটা ডিফারেন্সিয়েশন সেটা আমি এর আগে দুটো ক্লাসে বলেছি আজকে যেটা তোমাদের পড়াবো সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন কিন্তু মানে এটা যখন আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়তাম আমার স্যারও আমাকে আগে পড়িয়েছিল আমারও একটু অসুবিধা হয়েছিল মনে হয়েছিল যে স্যার এই যে চ্যাপ্টারটা এটা বাদ দিয়ে যদি অনেক অন্যান্য সোজা সোজা যে চ্যাপ্টারগুলো স্থিতিস্থাপকতা তাপ এগুলো আছে এগুলো যদি পড়াতো তাহলে একটু অনেক ভালো কিন্তু বিষয়টা হলো আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন বা ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ ম্যাথামেটিক্যাল টুলস না শিখি তাহলে কিন্তু আমরা ওই চ্যাপ্টারের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো না অনেক জায়গা বাদ দিয়ে তাই ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আজকে আমরা শুরু করছি তো এর আগের দিন ডিফারেন্সিয়েশনে আমি কি বলেছিলাম যে ওয়াই ইজুকাল টু ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্স কি মানে এক্স এর ওপরে কোন না কোন ভাবে ওয়াই নির্ভর করছে এটাকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলা যারা আগের দুটো ভিডিও দেখেনি তারা কাইন্ডলি আগের দুটো ভিডিও তোমরা দেখে নেবে কিরকম ব্যাপার ধরো তোমাকে কেউ বললো যে ওয়াই ওয়াই টু আমি এক্স করি তার মানে ওয়াই এক্স এর উপর নির্ভর করছে এক্স এর মান এক হলে ওয়াই এর মান এক হবে এক্স এর মান দুই হলে ওয়াই এর মান দুই হবে আবার কেউ একজন বললো ওয়াই ওয়াই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তাহলে দেখো ওয়াই আবার কোনো না কোনো ভাবে এক্স এস এক্স এর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে কেউ বললো ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স এস কিউব প্লাস ফাইভ অসংখ্য তোমরা লিখে দিতে পারো তার মানে ওয়াই কোনো না কোনো ভাবে এক্স এর উপর ডিপেন্ড কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কযুক্ত এই রকম সম্পর্কে এই আমরা বলি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ব্র্যাকেটে এক্স মানে ফাংশন অফ এক্স মানে এক্স এর অপেক্ষক মানে কোনো না কোনো ভাবে এক্স এর উপর নির্ভর করছে তোমরা যদি এখানে এফ না লেখে জি দেখো তাও একই ব্যাপার বোঝাবে যে ওয়াই হচ্ছে এক্স এর ফাংশন এই ফাংশন বোঝাতে কেউ এফ কেউ জি কেউ পি যা খুশি দিতে পারে বুঝতে পেরেছি যে ওয়াই কোনো না কোনো ভাবে এক্স এর উপর নির্ভর করছে এবার আগে দিন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করেছিলাম লিখেছিলাম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বাই বলছি আপাতত ইকুয়াল টু ডি বাই ডি এক্স মানে এক্স এর সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার তার ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স বসি এবার ব্যাপার হলো এই ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স কত এটা তো আমরা জানি না ফাংশন অফ এক্স কত কেন ধরো কেউ বলতো যে দাদা আমি তো ফাংশন অফ এক্স কত এটাই জানি না সেটা কি এক্স না এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি না থ্রি এক্স এস কিউ প্লাস ফাইভ কত আমি তো জানি না তাহলে আমি নিশ্চয়ই জানো না কিরকম ধরো ওয়াইয়ের মান এক্স তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কত হবে তোমাদের এর আগে দিন ডিফারেন্সিয়েশন করার নিয়ম বলেছিলাম যে পাওয়ার যা থাকবে এক্স এর সেই পাওয়ারটা কি গুণ হয়ে যাবে এক তারপর এক্স লিখে দিবে পাওয়ার যত ছিল এক তার থেকে এক কমিয়ে দেবে অর্থাৎ জিরো দেবে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে তুমি জানো ওয়ান তার মানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ডি ওয়াই ডি এক্স ওয়ান তার মানে তুমি যদি ওয়াইয়ের মান এক্স হয় তাহলে ফাংশন অফ এক্স এর মান এক্স কারণ ওয়াইকে তুমি এক্স বলেছ তার ডিফারেন্সিয়েশন করে ভ্যালুটা কত হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে ভ্যালুটা কত হচ্ছে ওয়ান যদি ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান কত হয় এক্স এবার এক্স না হয়ে যদি ওয়াইয়ের মান কত হতো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি হতো তাহলে এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কত বলেছি পাওয়ার আগে আনবা দুই তারপরে এক্স লেখবা তারপরে পাওয়ার যা ছিল দুই তার থেকে এক কমিয়ে দিল তার মানে এক লিখলাম না আর তিনটি আপনার ধ্রুবক সংখ্যা ধ্রুবক সংখ্যার ডিফারেন্সিয়েশন আমরা বলেছিলাম শূন্য তাহলে শূন্য তার মানে ওয়াইয়ের মান কত টু এক্স ওয়াইয়ের মান না ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান কত হচ্ছে টু এক্স তার মানে এখানে মানটা কত হবে টু এক্স যদি ফাংশন অফ এক্স এর মান এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি হয় এবার যদি থ্রি এক্স এস কিউব প্লাস ফাইভ হয় ফাংশন অফ এক্স এর মান মানে ওয়াইয়ের মান তাহলে কিন্তু আবার এখানে অন্য কিছু আসবে তাহলে এখানে ওয়ান আসতে পারে টু এক্স আসতে পারে যা খুশি আসতে পারে তো যেটা আসবে তুমি তো জানো না 
কারণ তুমি ফাংশন অফ এক্স করো সেটা তোমাকে আমি বলে দেই যদি বলে দিতাম তাহলে ওটা লিখে দিই যে হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েশন করে এত আসছে এবারে যেহেতু বলিনি যেটা হবে সেটাকে আমরা নাম দেই ফাংশন ড্যাশ এক্স এই ড্যাশ দাও মানে তুমি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করেছো এখানে যদি আমি দুইবার ড্যাশ দিতাম তার মানে তুমি দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করেছো তিনটা ড্যাশ দিলে তিনবার ডিফারেন্সিয়েশন করেছো এটা একটা লেখার স্টাইল মানে এইভাবে দেখি যে আমি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করেছি কাকে ওয়াই কে ওয়াই এর মান কত ফাংশন অফ এক্স তাহলে ফাংশন অফ এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেটা আসলো সেটাকে আমি নাম দিলাম ফাংশন ড্যাশ এক্স তাহলে আমি এখান থেকে লেখা রাখলাম dy by dx equal to function dash x বলো এবার কি হবে আমি বলতে দাদা y এর মান তো ফাংশন অফ x আমি কি এখানে ফাংশন অফ x বসাতে পারি আমি না আগে তো বসিয়েছিলাম বলো আমি আর একবার বসাতে চাই তাহলে d of function of x by dx equal to function dash x লিখে রাখো এবার এটাকে একটু বজ্র গুণন করে দিলাম করলে কত হবে d of function of x equal to function dash x into dx এইটা আমি লিখে রাখলাম এই সমীকরণটাকে আমি নাম দিলাম এক নম্বর সমীকরণ এই সমীকরণটা আমার কিন্তু এর পরে কাজে লাগে তাহলে দেখো d of function of x তাকে করলে কত পাচ্ছি function dash x into dx function dash x মানে কি একবার ডিফারেন্সিয়েশন ফাংশন অফ এক্স কি যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছি এই রকম একটা রূপ আসে এই জিনিসটা এবার আমি মুছে দিচ্ছি পরে আমার কাজে লাগবে এই লাইনটাকে তোমরা একবার লিখে রাখো উপরে তাহলে আমি উপরের দিকে এটাকে লিখে রাখছি আর তোমরা অবশ্যই যখন এই ক্লাসগুলো হবে অবশ্যই খাতা পেন্সিল নিয়ে বসবা যতটুকু আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব আমি সেটা চেষ্টা করব তোমাদের দেওয়া তোমাদের যদি আমাকে মনে ধরে তাহলে সেই ব্যাপারগুলো পরবর্তীকালে খাতাটা দেখলে বিষয়টা কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যাবে এবার তাহলে আমরা কি দেখলাম কি পেলাম সেই জায়গাটা একটু লিখে রাখছি ফাংশন এক্স তার আগে ডি লিখেছিলাম ইকুয়াল টু ফাংশন ড্যাশ এক্স এখানে ডি এক্স লাগ এই জায়গাটা আমি লিখে রাখলাম আমার পরবর্তীকালে কাজে লাগে আর ইন্টিগ্রেশন এই জায়গাটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি এইবার আমাদের জানতে হবে যে দাদা এগুলা তো করছি এগুলো আপনি লিখলেন আমরাও লিখলাম ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা কি এটাই তো বুঝি আপনি তো অনেক কিছু লিখবেন ম্যাথামেটিক্স করবো ড্যাশ ড্যাশ অমুক তমুক জিনিসটা তাহলে জিনিসটা তো এবার আমাদের বুঝতে হবে একদম সহজভাবে এই ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা বইয়ে কিন্তু দেখবো অনেক কঠিন কঠিন ওই রকম ম্যাথামেটিক্স আরও বড় সরল আছে অনেক বড় আছে তো আমি জিনিসটাকে একটু সরলীকরণ চেক করার চেষ্টা করছি আমার মতো তোমরা ক্লাস নাইনে তোমাদের একটা চ্যাপ্টার ছিল ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি কার্যক্ষমতা শুরু সেখানে তোমাদের কার্যের যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলা ছিল বল সরল বল ইন্টু সরল তোমরা বল এবার যখনই আমি এই কথাটা বললাম তোমাদের মতো অনেকের মাথায় আসছে যে না দাদা বিষয়টা কিন্তু বল ইন্টু সরল না একটা কস থিটা থাকবে যেই থিটাটা বল এবং সরণের মধ্যে অ্যাঙ্গেলকে বোঝা এটা বল এটা ধরেন সরল এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা তাহলে কার্যের মান হবে বল ইন্টু সরল ইন্টু কস হ্যাঁ হবে আমি আমার বোঝানো সুবিধার জন্য বল আর সরণের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাকে জিরো ডিগ্রি ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ একই ডিগ্রি তাহলে কস জিরোর মান কত ওয়ান তাহলে এখানে কিন্তু বল সরল কস জিরো ডিগ্রি মানে ওয়ান বল ইন্টু সরণ আমি সরণীকরণ করার চেষ্টা করছি সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তার মানে কার্য আমি বল ইন্টু সরণ আপাতত বলছি এইবার কেন এটা বলল যে এবার তোমাদের পরীক্ষায় একটা ধরো ক্লাস নাইনে অঙ্ক এসেছিল যে কোন একটি বস্তু আছে সেই বস্তুর উপর তোমার একটা বল প্রয়োগ করা হলো তিন মিনিট পর এই বস্তুটা যে পজিশনটাতে ছিল মানে যে স্থানে ছিল সেই স্থানটাকে তুমি বললাম বললাম এটা হচ্ছে জিরো মানে এখান থেকে সব কিছু মা পার হচ্ছে ওই স্থানটাই তোমার বাড়ি ধর সেই বাড়ির তোমার যে পজিশন তোমার বাড়ির পজিশন কত দূরে তোমার থেকে জিরো কিলোমিটার তুমি বললে এটা আমার জিরো পজিশন এবার ধরো এই বস্তুটা এই বলটার জন্য এখান থেকে দুই মিটার দূরত্ব সরল দুই মিটার এবার তোমাকে বলা হলো কার্য তুমি দেখবে কার্য ডব্লিউ সমান সমান বলের মান তো বলে দিয়েছে দাদা তিন আর সরল কত সরল কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় তুমি এখান থেকে পাচ্ছ 
জিরো থেকে দুই হয়েছে মানে দুই মানে ছয় এককটা নিশ্চয়ই জুল হবে তোমরা চাই তাহলে দেখো আমরা এখানে যে দুই বসালাম এখানে কিন্তু একটু পরিষ্কার জায়গা রাখতে হবে আমরা সবসময় এখানে যদি দেখি লেখে দিই দুই আমরা স্মরণটাকে কিন্তু দুই লেখে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্রাথমিক অবস্থানটা কোথায় ছিল প্রাথমিক অবস্থানটা যেহেতু জিরোতে ছিল সেই জন্য তোমার দুইয়ে গিয়েছো স্মরণটা কত হচ্ছে দুই মাইনাস জিরো মানে দুই প্রাথমিক অবস্থানটা যদি জিরো না হয়ে এক হতো তাহলে কিন্তু তুমি দুই পজিশনে গেলো স্মরণটা কিন্তু দুই মাইনাস এক সমান সমান এক হতো তাহলে আমরা যে স্মরণটা বার করি সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে ডিফারেন্স পার্থক্যটা কত তুমি প্রথমে কোথায় ছিল লাস্টে কোথায় ছিল এই দুইয়ে পার্থক্য কারণ ক্লাস নাইনে আমাদের অত কঠিন ভাবে বিষয়গুলো ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্মরণটা পার্থক্য আকারে বার করতে হবে অর্থাৎ অন্তিম পজিশনটা কি আর অন্তিম পজিশন কত দুই প্রাথমিক পজিশন কত জিরো বিয়োগ করলাম দুই কিন্তু অন্তিম পজিশন দুই প্রাথমিক পজিশনটা যদি তোমার বাড়িটাকে একে বলে দিত তাহলে এখানে এক বসা যেত তাহলে কিন্তু এখানে এক আসে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারিস এটা সিম্পল ব্যাপার তাহলে এখন থেকে আমরা যখন স্মরণ বার করবো প্রথমে দেখে দেবো অন্তিম পজিশন কোথায় আর প্রাথমিক পজিশনটা কোথায় দুটো খুব বিয়োগ করে দেয় ছয় খুব সুন্দরভাবে তোমরা এই অঙ্কগুলো করে ভালো অঙ্ক একদম ঠিক করেছো তোমরা অঙ্ক এইবার তোমাকে এই একই অঙ্ক দিল কি অঙ্ক বলল যে এই একটা বস্তু আছে সেই বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করা হলো সেই বলের মান টু এক্স তোমার তো চিন্তায় পড়ে যাবে টু এক্স এর জাতীয় তো কিছু শুনিনি প্রাথমিক পজিশন ছিল জিরো তুমি লাস্ট অব্দি গিয়ে পৌঁছালা দুই মিটার তাহলে কার্য কত বার করতে এবার তোমার মাথায় কিন্তু একটু চিন্তার ভাজ করে কেন কেন টু এক্স এরকম তো শুনিনি তার মানে বলটা কোনো না কোনো ভাবে এক্স এর উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ তুমি যখন এই জায়গাটাতে ছিলে তখন তোমার উপর বল হচ্ছে যেহেতু জিরো পজিশন তাহলে তোমার বলের মান হবে দুই ইন্টু জিরো মানে জিরো তুমি যখন এখান থেকে ধরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরত্বে গেলে তখন তোমার বলের মানটা কত হলো বল ইকুয়াল টু জানো টু ইন্টু এক্স এক্স এর মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে ওয়ান যখন এক মিটারে গেলাম তখন দুই ইন্টু এক তখন বলের মান কত হয়ে গেল দুই ইন্টু এক সমান সমান দুই কারণ টু এক্স টু এক্স এর মান ওয়ান বসে যাচ্ছ তার মানে দেখো বলের মানটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে কিন্তু বলের মানটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তার মানে তোমাকে যদি এবার কার্য বার করতে বলে তোমাকে যদি বলে বল ইন্টু স্মরণ স্মরণ তো তুমি দুই যাও অন্তিম দুই প্রাথমিক জিরো বিয়োগ করলে দুই পেয়ে গেল কিন্তু বলের মানটা তুমি কত বসাবা জিরো বসাবা এক বসাবা না দুই বসাবা না তিন না চার না কত বসাবা এই প্রবলেমটাতে যেগুলো পড়ে গেল তার মানে এই যে গল্পটা আমি করছি সেই গল্পটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল বলের জন্য প্রযোজ্য মানে পরিবর্তনশীল যে কোনো ক্ষেত্র আসুক এই প্রবলেম কিন্তু তোমরা করে যাবে এবার তাদের যদি একটু অন্যভাবে চিন্তা করি যে কিভাবে বার করা যাবে যেটা করেছিল সেই জায়গাটাতে আমরা যাচ্ছি কি করব একজন বলল স্যার আমি একটা লাইন কি লাইন যে স্যার এটা হচ্ছে জিরো লাইন জিরো আমার বাড়ির পজিশন আর এটা হচ্ছে দুই মিটার আমি আমাকে বল বলা আছে টু এক্স লিখে দিলাম টু এক্স এখানে বলের মান যা এখানে বলের মান আলাদা 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 ধীরে 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 বলের মান বেড়ে যাচ্ছে কারণ এক্স এর মান ধীরে ধীরে বাড়ছে বলের মানও ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি ঠিক এইখান থেকে এক্স দূরত্ব এক্স কত তুমি কিন্তু যা যা খুশি হতে পারে এক্স এর মান পয়েন্ট ফাইভ হতে পারে পয়েন্ট থ্রি হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফোর হতে পারে যা খুশি হতে পারে মানে দুই এর থেকে কম এই তুমি একটা এক্স ধরো এখান থেকে এই দূরত্বটা তো তুমি এক্স ধরো এবার তোমাকে বলা হলো হ্যাঁ এখানে বল কত সঙ্গে সঙ্গে বলো তুমি বলো যে এক্স দূরত্বে বল তো টু এক্স তাহলে এখানে আমার বল টু এক্স ঠিক আছে এইবার তুমি এইখান থেকে খুব ক্ষুদ্র দূরত্ব কুচকি অল্প একটুখানি দূরত্ব দিয়ে এক্স করলাম তাহলে এই বিন্দুটা যদি এক্স হয় তাহলে এই বিন্দুটা তে বল কিন্তু জিরো 
छोट्टल मान तो निश्चय आलदा छोट छोट करते बृहतर भाव चिंता करवा बड़ भाव चिंता करवा जखने गलर मान टा चेन्ज हो समग्र पथे कृत कार्य मानतेग्रेशन छोट कार्य छोट कार्य छोट कार्य छोट कार्य सब गो कर मोट कार्य इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जगह 
মানে কি ছোট 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 যে কার্য সেগুলোকে যোগ করলে একটা বড় কার্য পাবো সেই বড় কার্যের মান হচ্ছে ডব্লিউ সমান সমান ডান দিকে কত হবে এটা কিন্তু আমি এখনো শেখাইনি বলতেও পারছি না লেখে রাখি কিন্তু তুমি একটা জিনিস জানলে যে ছোট ছোট জিনিসকে যদি যোগ করা হয় মানে ইন্টিগ্রেশন করা হয় তাহলে বড় জিনিস পাবে তাহলে একইভাবে কেউ যদি বলতো যে ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স লেখ তাহলে কি পেত তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স লেখে সে যেটা পেত সেটাকে আমি নাম নিতাম ডিএক্স বুঝতে পেরেছো যদি কেউ লেখো ইন্টিগ্রেশন ডি ওয়াই লেখা কত পাবো তাহলে পাবো ওয়াই কারণ ছোট ছোট ডি ওয়াই কে যোগ করছো করে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে বড় ওয়াই বুঝতে পেরেছো তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডি ডব্লিউ মানে ডব্লিউ ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স মানে এক্স ইন্টিগ্রেশন ডি ওয়াই মানে ওয়াই মানে ডি কিছু থাকতেই সেটা হবে আর ডান দিকেরটা কত হবে আমি সেটা কিন্তু এখন বলতে পারি তাহলে এইভাবে কার্যের মান পেয়ে যাবো এবার ডান দিকেরটা কত যেহেতু বলতে পারিনি আমি একটু পরেই বলবো সেটা সেটা পরে আলোচনা করছি কিন্তু যদি ডান দিকের অঙ্কটাকে করতে পারি তাহলে কার্যের মানটা কিন্তু আমি পেয়ে যাবো আশা করি তোমাদের এটা বোঝাতে পেরেছি এইবার আমি সেই পূর্বের যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটাতে আরেকবার যাচ্ছি কি ইকুয়েশন দেখো এখানে দেখা আছে পি অফ এফেক্স সমান সমান ফাংশন ড্যাশ এক্স ইন্টু ডি এক্স এবার তুমি দুই দিকে কোনো চিন্তা ভাবনা না করে দুটা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে দাও কেন দেখো আগের বার ছিল ডি ডবলিউ এখানে হচ্ছে ডি এফেক্স মানে ওখানে ছোট ডি ডব্লিউ পেয়েছিল ছোট কার্য তাহলে এখানে ছোট ডি এফেক্স পেয়েছে ডান দিকে এখানে ছিল টু এক্স ডি এক্স এখানে এসছে ফাংশন ড্যাশ এক্স ডি এক্স বুঝতে পেরেছি এবার ডি অফ এফেক্স কে যদি ইন্টিগ্রেশন করি আমি একটু আগে বললাম ডি ডব্লিউ কে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ডব্লিউ পাবো ছোট 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 যোগ করলে বড় পাবো তাহলে বা দিকেরটা এটা একটু অত পাবো ফাংশন অফ এক্স সমান সমান ইন্টিগ্রেশন ফাংশন ড্যাশ এক্স ডি এক্স এই যে লাইনটা আসলো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন কেন দেখো খুব সোজা একটা ফর্মার ছিল কি জিনিস ধরো তোমাকে কেউ বললো যে আমার আজকে প্রথমে ইকুয়েশন লিখেছিলাম ওয়াই সমান সমান ফাংশন অফ এক্স মানে ওয়াই এক্স এর উপর ইম্পর্টেন্ট ছিল আর ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে ওয়াই কে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে যেটা পাবো সেটাকে নাম দিয়েছিলাম ফাংশন ড্যাশ এক্স মানে ডি অফ ফাংশন অফ এক্স কারণ ওয়াই মানে ফাংশন অফ এক্স বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু ফাংশন ড্যাশ এক্স বুঝতে পেরেছো এইবার দেখো তার মানে কোনো একটা ফাংশন তাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে ফাংশন ড্যাশ এক্স বুঝতে পেরেছো এবার দেখো এই লাইনে যাও তাহলে ফাংশন অফ ড্যাশ এক্স তাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে দেখো ফাংশন অফ এক্স পাচ্ছ ঠিক দুটো উল্টো রিলেশন আগের বার কি বলছিলাম ফাংশন অফ এক্স ছিল তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ফাংশন ড্যাশ এক্স পাচ্ছ তার মানে ফাংশন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ফাংশন ড্যাশ এক্স এবার দেখো কি বলছো ফাংশন ড্যাশ এক্স আছে তাকে এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করছো করলে তুমি ফাংশন অফ এক্স পাচ্ছ তাহলে তুমি আগের বার যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছিলাম ডিফারেন্সিয়েশন করে একটা কিছু পেয়েছি যেটা পেলাম সেটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছিল সেটা পাবো তার মানে ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশন এই দুটো হল ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া কি জিনিস ডিফারেন্সিয়েশন করবা যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবা করে যেটা পাবা সেটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছিল তাকে পাবো কিরকম একবার এক্সাম্পলটা তোমাদের বলে দিচ্ছি একটু আগে আমাদের একটা মান ছিল সেই মানটার দিকে একটা থাকি কি জিনিস আমাদের আসলো ডব্লিউ সমান সমান টু এক্স ডি এক্স তুমি এক্ষুনি আমি দেখলাম যে ডান দিকে দেখলাম ফাংশন ড্যাশ এক্স ডিফারেন্সিয়েশন করে যেটা পাবো 
ডিফারেন্সিয়েশন করে যেটা পেয়েছে মানে ফাংশন ড্যাশ থেকে কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে 2x পাবো এবার মাথায় আসবে যে আগের দিনে যদি ডিফারেন্সিয়েশনের নিয়ম জানি x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত বাজে পাওয়ার এক পাওয়ার যা ছিল তার থেকে এক কমে যাবে x টু দি পাওয়ার জিরো মানে 1 x স্কয়ার পাওয়ার কত 2 x লিখলাম পাওয়ার যা ছিল তার থেকে এক কমে গেল মানে 2x তাহলে দেখো x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে 2x পাবো তাহলে 2x dx তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করে পেয়েছে 2x তাহলে 2x কে যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে 2x এর সূত্র কাকে x স্কয়ার তার তোমার এটা রেজাল্ট হবে x স্কয়ার বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন কিন্তু উল্টো প্রক্রিয়া তুমি x স্কয়ার তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে 2x পেয়েছিলা আবার 2x তাকে ইন্টিগ্রেশন করে তুমি কত পেলা x স্কয়ার কিভাবে পাচ্ছ একটু মনে হচ্ছে যদি একটু পরে শর্টকাট ফর্মুলা বলে দেব দেখবা হই তাহলে দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া ডিফারেন্সিয়েশন করে যা পাবো তাকে ইন্টিগ্রেশন করে ডিফারেন্সিয়েশন যাকে করেছিলাম সেটা পাবো বুঝছ এবার একজন বলবে যে স্যার বা দাদা একটা কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার থেকে গেল আমি বললাম কি বলল ধরে এখানে x স্কয়ার প্লাস c তাকে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করছি x স্কয়ার এর ডিফারেন্সিয়েশন 2x বলে দিয়েছি আর c এর ডিফারেন্সিয়েশন কত ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন 0 তাহলে দেখো 2x এটা যদি ডিফারেন্সিয়েশন হয় তাহলে তুমি যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছিল সেটা যে x স্কয়ারই হবে তার কিন্তু কোনো অর্থ নেই তার সাথে প্লাস c থাকে এবার c মানে কত c মানে 1 হতে পারে 2 হতে পারে 3 হতে পারে যা খুশি হতে পারে তাহলে এখানে কিন্তু x স্কয়ার লেখা যাবে না এখানে লিখতে হবে x স্কয়ার প্লাস c কেন তার কারণ c এর মান কত তুমি জানো না এখানে ধ্রুবক থাকে ও ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন তো জিরোই হতো এই জন্য এই যে যে জিনিসটা পেলা x স্কয়ার প্লাস c এবার বলো তোমরা c এর মান কি তুমি বলতে পারবে নিশ্চয় পারবে না c এর মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 সাড়ে 10 সাড়ে 12 যা কিছু হবে মাইনাস 1 মাইনাস 2 যা কিছু হবে इंटीग्रेशन के बलाफिनिट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या नो तंग कोनो सीए निर्दिष्ट मान तुम्हारा आशी क्या नो मान आशी तुम्हारे लिए तो पर यार उसे ना करो तुम्हारे लिए चीज़ आशा करूँ ये जगह का तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है ये बात जाको ये चीज़ इंटी कल आराम कर बोली डिफरेंशिएशन कोल्ला घराना होलो की होलो इंटी ডিফারেন্সিয়েশন যাকে করবা যেটা পেলা সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পুরো আবার সেই অন্য যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছিল তাকে বলো এইবার যাব যে ইন্টিগ্রেশন যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা জিওমেট্রিক কি বলে মানে জ্যামিতিক ভাবে জিনিসটা তাহলে সেই আবার আগের एग्जांपलটা দিচ্ছি কি एग्जांपल এফ এক্স মানে ফোর্স বল বল ইকুয়াল টু কত বল ইকুয়াল টু টু এবার তুমি একজন তোমাকে বললো যে বলের সাথে x এর লেখচিত্র অঙ্কন করলাম লেখচিত্র কিভাবে এদিকে তুমি বললা x এদিকে বললা বল এখনো কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের নিয়মে জানি নিয়মটা লাস্টে বলি ঠিক আছে ব্যাপারটা কি আগে যদি বুঝিয়ে দেই পরে নিয়মগুলো খুব সোজা দেখা फटाफट হয়ে যাচ্ছে এইবার ধরে x এর মান 0 বসা তাহলে 2 0 তাহলে যখন x এর মান 0 বলের মান 0 এবার x এর মান 1 বসা 1 তাহলে বলের মান কত 2 তাহলে x এর মান তুমি 1 গেলা তাহলে বলের মান কত হলো 1 2 ধরে এবার x এর মান তুমি 2 বসালে বলের মান 2 2 4 বলের মান দেখা 4 2 যখন গেলা তখন বলের মান 4 হলো আমি এর আগের দিন তোমাদের বলেছিলাম কোন গ্রাফে যদি পাওয়ার এখানে 1 হয় এদিকেও যদি পাওয়ার 1 হয় 
তাহলে যে লেখচিত্রটা হবে সেটা সরলের তাহলে এক সরল লেখা তাহলে যদি তোমাকে কেউ বলে এফ এর সঙ্গে কিউ এক্স এর গ্রাফ অঙ্কন করো বা এক্স এর গ্রাফ অঙ্কন করো যে গ্রাফটা হবে সেটা সরল লেখিক হবে কেন তার কারণ হচ্ছে দুই দিকে এক ভাগ মানে পাওয়ারে এক এক আছে তাহলে দেখো বল এর মানটা পরিবর্তনশীল এখান থেকে খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে যে বল এর মানটা 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ও ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে যত x বাড়ছে এখানে x গেলা বল এর মান দেখো একটু বাড়ে আর একটু বড় x গেলা বল এর মান আর একটু বাড়ে আর একটু বড় গেলা x এর বল এর মান আর একটু বাড়ে তাহলে বল এর মান বেড়ে যাচ্ছে এইবার তোমাদের কার্য ভাগ করতে বলো তুমি না ঠিক আছে ভাগ করো কি করে যে বল এর মান ধ্রুবক না পরিবর্তনশীল আমি যে কোনো একটা x এ যাই ধরো এই x এ এর এটাকে তুমি নাম দিলা x তখন বল কত তুমি বলে এটা তো লম্ব টেনে দিলাম এটা হচ্ছে বল কারণ এই অক্ষটা কাকে প্রকাশ করছে বলকে তাহলে এইটা হচ্ছে x অক্ষ আমাকে বলেছে আমাকে x যেতে হবে x দূরত্ব গেলাম সেখানে বলের মান কত বলের মান 2x কারণ x এর মান x যদি বসাও তাহলে বলের মান কত হচ্ছে 2x তাহলে এটা 2x এইবার তুমি খুব ক্ষুদ্র দূরত্ব dx কে আমি কিন্তু একটু বড় দূরত্ব দেখাচ্ছি তাহলে বুঝাতে পারো छोटो देखो क्षेत्रफल क्षेत्रफल मान तुम तो छोट कार्य छोट कार्य आगे बार जो पे कार्य बोली बल कत बल এখানে বল কত এটাও 2x তাহলে বলের মান 2x সরণের মান dx তাহলে বল ইনটু সরণ মানে হচ্ছে কার্য তাহলে কার্যের মান 2x dx বলে দিলাম কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে 2x মানে দৈর্ঘ্য আর dx মানে প্রস্থ তার মানে এটাই ক্ষেত্রফল এটাই হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে এবার যদি তুমি তার পাশে আবার একটা ছোট নাও তাহলে আবার একটা ছোট কার্য পাবে क्षेत्रफलग्रेशन मान क्षेत्रफलग्रेशन मान क्षेत्रफल 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 क्या क्षेत्रफल मान कि दर्भगत क्षेत्रफल क्षेत्रफल 
সমস্ত গুলোকে যোগ করা তার মানে ইন্টিগ্রেশন করা মানে যে রেখচিত্রটা হলো যার যার মধ্যে দেখা গেল আছে dx কেন কারণ এটা হচ্ছে ফাংশন অফ x মানে a x এর উপরে নির্ভর করে সেই জন্য ইন্টিগ্রেশন আছে dx বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা মানে ইন্টিগ্রেশন মানে ক্ষেত্রফল বুঝতে পেরেছো ইন্টিগ্রেশন মানে কি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা আর একবার বলে দিচ্ছি কি রকম ব্যাপার ধরো সরল করে দিচ্ছি ধরো তোমাকে কি বললো y এদিকে বললো x যাদের যাদের মধ্যে কার বন্ধন বলবো কার আছে মানে ছবি হচ্ছে লেখচিত্র হচ্ছে তো লেখচিত্র কখন তুমি আঁকতে পারবে যখন তোমার আর আমাদের সম্পর্ক থাকে তাহলে তো তুমি আমার উপর কিভাবে নির্ভর করো এটা যদি না জানি তাহলে লেখচিত্র আঁকবো তার মানে ওয়াই কোনো না কোনো ভাবে এক্স এর উপরে নির্ভরশীল সেই জন্য আমি ওয়াই কে বারবার লিখছিলাম ফাংশন অফ এক্স আপাতত ওয়াই লিখছি তাহলে ওয়াই এর মান কত ফাংশন অফ এক্স এক্স এর উপরে ওয়াই নির্ভর করছে তোমার ধরো ব্যাখ্যা হয়েছে এই রকম এবার তুমি যে কোনো এক্স এ গেলা এখানে একটা লম্ব এটা কত হল এটা একটা ওয়াই মানে এটা একটা ফাংশন অফ এক্স মানে এক্স এর উপর নির্ভর করছে কোন এক্স এই এক্স এর উপর এবার তুমি খুব ছোট দূরত্ব গেলা আবার লম্ব লম্বা এটাও ফাংশন অফ এক্স কেন তার কারণ আমি ডি এক্স টা খুব ছোট নিয়েছিলাম এটা এটা সমান হয়েছে এটা ফাংশন অফ এক্স তাহলে দেখো এটা ফাংশন অফ এক্স বলব এটা ডি এক্স প্রস্তুত তাহলে ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স क्षेत्रफल शेष आश्चय शेष ना ग्रैप चलते चलो 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 क्या तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रफल सठीक मान कहनेग्रेशन के शेष होना निर्दिष्ट मान आई गल्पे सी एर एक निर्दिष्ट मान आ সেই মানটাই কিন্তু আসে বুঝতে পেরেছো সি এর অনেক কিছু মানে তুমি সি লিখে দিবা হবে না সি এর একটা পার্টিকুলার মানই আনতে হবে যে না এই সি এর মান দুই হবে বা তিন হবে বা এত হবে বুঝতে পেরেছো এই ধরনের ইন্টিগ্রেশন কে বলা হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন হয়েছে এইবার তাহলে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনে তোমাকে একটা যে কোথা থেকে কোথায় করেছো এক থেকে দুই এ আমি ইন্টিগ্রেশন করেছি लोअर 
লোয়াল লিমিট গেলাম আপার লিমিট কি বললাম সেটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিফিনিট ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর যদি ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন হয় তাহলে কোনো কোনো লিমিট লিমিট লাগবে না ইন্টিগ্রেশন করে পরে একটা সি বসি এবার ব্যাপারটা কি বা ইন্টিগ্রেশন কি করে করব সেই জায়গাতে আমি আসি এবং পূর্বে যে কথাটা বলেছিলাম সেটা মেলে কি না একবার দেখবো ঠিক আছে কি রকম ধরো তোমাকে কেউ বলল প্রথম ফর্মুলা छोट्टेशन का इंटीग्रेशन कर भाग कर বুঝতে পেরেছো আর যেহেতু এখানে কোনো লিমিট বসাইনি তাহলে এখানে প্লাস সি বসি এই হলো ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন শুধু এখানে একটা জিনিস প্রযোজ্য কেন প্রযোজ্য সেটা আমি একটু পরে দেখে দিচ্ছি যে এন এর মান মাইনাস ওয়ান এটা হবে তাছাড়া যে কোনো এন এর জন্য সত্যটা প্রযোজ্য কিরকম ধরো তোমাকে কেউ বলল এক্স স্কোয়ার ডিএক্স কত তুমি দেখলে পাওয়ার কত আছে डिफारे बुजते माइनस डिफारेशन जा इंटीग्रेशन कर तो 
x to the power minus 1 into x equal to 0 to the log. Sejo no shu jokon in their man minus 1 to the topon in the indication and the root of the logic log x. Kon amade to shop niyum gula ke mani rakho is a differential with the rule integration. Sejagata to mani rakho. Sejo ni duto kamne into jokon x in equal to minus 1 by the only log x by infinity by it. It is only mani rakho. বলো এবার যদি তোমাদের দেখো একদম সোজা আর এটা লিখতেই হবে না কেউ যদি বলে যে ভাই এরকম dx তুমি সাথে সাথে চিন্তা করলা যে dx মানে ছোট ছোট dx গুলোকে যোগ করা তার মানে হলো তাই x বলেছিলাম x হয়ে গেল এবার তোমাকে কেউ বলল যে ইন্টিগ্রেশন ধরো 2x টু দি পাওয়ার 5dx এই dx টা কিন্তু ছোট ছোট গুলোকে যোগ করেছিল আবার তুমি যদি ভাবে এখানেও যোগ করব তাহলে কিন্তু হবে না এখানে কেউ ছিল না তাই ওগুলোকে যোগ করে ছোট ছোট গুলোকে যোগ করে এখানে x এর ছিল কিন্তু এখানে তো কেউ আছে তার মানে একে ইন্টিগ্রেশন করতে বলেছে তার সাথে কি x এর সাথে তার মানে তুমি এটা ইন্টিগ্রেশন করেছো তার মানে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করে পেয়েছো যা সেটাকে যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে পেয়েছো সেটা দেখতে হবে আমি অত নিয়মে কঠিনে যাচ্ছি না আমি পরিষ্কার ভাষায় লিখে দেব যেহেতু ধ্রুবক ধ্রুবক সব সময় গুণ হবে গুণ লিখে দিলাম x এর পাওয়ার কত আছে 5 যা আছে তার থেকে এক বাড়িয়ে দিবা 6 নিচে 6 কাটা কাটি যাবে লিখে দিবা আর সি পরিষ্কার একদম সোজা যা থাকবে যদি ধ্রুবক থেকে গুণ করে দিবা পাওয়ার যা আছে তার থেকে এক বাড়িয়ে দিবা যেটা হলো তাকে দিয়ে ভাগ করে দিবা তাহলে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে বলো এইবার যদি তোমাকে কেউ বলে যে এরকম বড় তিন চারটা আছে 2x স্কয়ার 3x 5 dx তুমি পরিষ্কার ভাষায় আবার একটা একটা করে বলো 2x স্কয়ার 2 লিখে দিলাম x এর তুমি dx এর দিকে কিন্তু টাকা পাই না কিছু কোন দিকে টাকা পাই না dx ছেড়ে x এর পাওয়ার কত 2 লিখে দিলাম 3 যা হলো তা দিয়ে ভাগ করে দিলাম তারপর আছে 3x 3 ধ্রুবক লিখে দিলাম x এর পাওয়ার কত আছে 1 1 বাড়িয়ে দিলে 2 যেটা হলো সেটা দিয়ে ভাগ মানে 2 দিয়ে ভাগ এখানে আছে 5 dx 5 তো ধ্রুবক তাহলে আছে শুধু ইন্টিগ্রেশন dx আর কিন্তু কেউ নেই বুঝতে পেরেছো তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেখানে গিয়ে লিখে দিবা ইন্টিগ্রেশন dx মানে তোমরা জানো x দেখো এখানে কেউ ছিল না বলে ইন্টিগ্রেশন dx এর মানে x কিন্তু কেউ যদি থাকে x এ তাহলে কিন্তু আর ওই তুমি dx এর দিকে কখনো ঘুরে ফিরে তাকাবে না শুধু এটা এটা লিখে দিবা এই ক্ষেত্রে 5 dx ছিল 5 লিখলাম যেহেতু x এর আর কেউ নেই সেই জন্য ইন্টিগ্রেশন dx মানে x এ এই ইন্টিগ্রেশন করা এবার ধরো তোমাকে কেউ লিখে দিলো cos x dx cos x dx কত হবে তুমি লিখে দিবা cos x dx লিখে তো কি হয় sin x plus c ঠিক লিখলাম কিনা তাহলে যেটা পেলা সেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে cos x পাওয়া যাবে দেখো আগে দিন বলেছিলাম sin x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কিন্তু আমরা cos x ই পাই আর c এর ডিফারেন্সিয়েশন তো জিরো তাহলে cos x তো মিলে গেল সোজা জিরো হয়ে যাবে তোমাকে যদি এখানে কেউ বলে sin x dx তুমি আগের দিন cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন কত পেয়েছিলা माइनस साइन कोस एक्स से डिफरेंशिएशन पे चिला माइनस साइन एक्स तारे माने माइनस कोस एक्स से डिफरेंशिएशन साइन एक्स तारे माने साइन एक्स से इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स मतलब माइनस कोस एक्स पे चिला प्लस सी इनटू बस एक दो सी ये बार जो भी तुम्हारे के वो बोले जे एरर होंगे नहीं थोड़ो अच्छे ধরো cos 2x dx cos কে বললে কত হয় তুমি জানো sin এখন এটা বললাম লিখে দিলাম sin 2x হলো কিন্তু এই যে x এর সাথে যেটা ছিল 2 সেটা কিন্তু এখানে ভাগ হয়ে গেছে প্লাস 2 প্লাস বুঝতে পারলা আগের বার কেন লিখিনি কারণ আগের বার লিখলাম cos x 1 ছিল 1 দিয়ে ভাগ করা মানে সেটাই হওয়া সেজন্য আমি লিখে দিই তো আমি যদি কেউ লেখে 
ধরো সাইন 5x dx কত হবে সাইন এর জায়গায় আমি বলেছি সাইন কে ইন্টিগ্রেশন করতে কত হবে মাইনাস তুমি লিখে দিলা মাইনাস cos 5x কোটাটা লিখে দিলা লিখে দিয়ে তারপর যেটা x এর সাথে ছিল 5 সেটা দিয়ে ভাগ করে দিলা বুঝতে পেরেছো মানে তুমি এখানে 2x লিখছো আবার 2 দিয়ে ভাগ করছো যে স্যার 2 তো নিচে লিখে দিছি তাহলে এখানে তো 2 লেখা যাবে না কোটা কিন্তু ভাগ আগে কোটাটা লিখে দিবা তারপর x এর সঙ্গে যা ছিল সেই জিনিসটাকে নিচে লিখে দিবা আগের দিন তোমাদের ইন্টিগ্রেশনের আরেকটা নিয়ম বলে দিছি e টু দি পাওয়ার mx যদি e টু দি পাওয়ার mx dx থাকে আবার একই ভাবে এই অ্যানসারটা কি হবে e টু দি পাওয়ার mx ই হবে যা ছিল x এর সাথে সেটা দিয়ে ভাগ প্লাস এই এবার যদি তোমাকে ধরো তোমাকে কি বলবো ইন্টিগ্রেশন x টু দি পাওয়ার 5 তুমি এটা পেয়ে যাবে कत তাহলে কার্ডটা যে কার্ডটা হয়েছে যে লেখক চিত্রটা হয়েছে সেটা কোন একটা জায়গায় কোন একটা জায়গায় তোমাকে বলে দিয়েছে তবে তুমি একটাই মান দাও এবার করবা কি করে বাস যেভাবে তুমি ইন্টিগ্রেশন করো আগে করে পাঁচ আছে দেখো ধোবা কিছু নাই কিছু নাই খুব ভালো সাথে সাথে x টু দি পাওয়ার 5 হ্যাঁ রে 5 আছে অ্যাঙ্গেল যাবে 6 বাই 6 দেখে দিলা দিয়ে আমরা ছাড় দিলাম দিয়ে এখানে 1 লিখবা উপরে 2 লিখবা মানে যা ছিল তাই कत बस এবার দেখো 2 টু দি পাওয়ার 6 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 5 মানে কত 2 টু দি পাওয়ার 5 মানে 32 6 মানে 64 তাহলে 64 বাই 6 মাইনাস 1 বাই 6 প্লাস এর উপর করতে 64 বাই 6 দেখো তুমি একটাই মান পেলে তুমি কিন্তু অনেক মান পাবে একটা নির্দিষ্ট মান পেলে এই জন্য যা বলা হয় ডিফিনিট দিবি তো আমি কি বললো যে sin x cos x dx cos x dx x মানে কি x এর ভ্যালু তোমাকে কি বলে দিল 0 ডিগ্রি থেকে হচ্ছে তোমার 90 ডিগ্রি হচ্ছে cos x এর ইন্টিগ্রেশন কত তোমাকে এখানে বলা হলো sin x লিখে নিলা লিখে দিয়ে এখানে 0 ডিগ্রি লেখা এখানে 90 ডিগ্রি এবার এখানে প্রথমে আপার লিমিট বসাবা x এর জায়গায় 90 ডিগ্রি বসাবা তাহলে sin 90 ডিগ্রি মাইনাস sin 0 ডিগ্রি বসিয়ে দিলা এবার sin 90 ডিগ্রি মানে 1 আর sin 0 মানে 0 মানে 1 মানে তুমি একটাই মান দিবে এই হয়ে গেল ডিফিনিট এবং ইনডিফিনিট ইকুয়েশন মানে ইনডিফিনিট হলে c বসাবা আর ডিফিনিট হলে এই ভাবে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এটাকে বসাবা আজকে এখানেই রাখছি আশা করি তোমাদের বুঝতে সমর্থ হয়েছে পড়াশোনা করো আজকে এই পুনি পরের দিন আবার